ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാളു സ്റ്റോറിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരു യക്ഷിക്കഥ ഞാൻ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ ഒരു യക്ഷിക്കഥ പറയാം ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ അപ്പോ കഥ തുടങ്ങട്ടെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈയിടയ്ക്ക് മാളു സ്റ്റോറി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ യക്ഷിക്കഥകൾ കേൾക്കാൻ ഇടയായി അപ്പോൾ മുതൽ യക്ഷിയെ കാണാൻ ഒരാശ വശ്യ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തി ഭാവങ്ങളായ യക്ഷികൾ യുവാക്കളെ തൻ്റെ സൗന്ദര്യം കാട്ടി വശീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോയി മാറി പിളർന്ന് രക്തം ഊറ്റി കുടിക്കുമത്ര യക്ഷികൾ മുട്ടോളം എത്തുന്ന മുടിയും മാൺമിഴികളും ആരെയും മയക്കുന്ന അങ്കലാവുണ്യമുള്ള യക്ഷിയെ കാണാൻ എനിക്ക് കലശലായ ആഗ്രഹമുണ്ടായി പൗർണമി രാത്രികളിൽ അവളുടെ സൗന്ദര്യം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തുന്നു അന്ന് അവളുടെ ശരീരത്തിന് പാലപ്പൂവിൻ്റെ ഗന്ധമാണ് എല്ലായിടത്തും കടബോപാലുകൾ അവൾക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുമ്പോൾ നായ്ക്കളുടെ ഓരിയിടൽ അവൾക്ക് സംഗീതമാകുന്നു കുബേരൻ്റെ സദസ്സിലെ ദാസികളാണ് യക്ഷികൾ സത്യത്തിൽ യക്ഷികൾ ഒരു ദുഷ്ടകളല്ല നഷ്ടപ്രണയം അവരെ പ്രതികാരദാഹികളായ രക്തപാനികളാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം യക്ഷിയെ കാണാനും പ്രണയിക്കാനും കഴിഞ്ഞവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മറ്റൊരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല അവളുടെ പ്രണയം അനുഭവിക്കാനും ഒരു യോഗം വേണം യക്ഷിയെ കാണണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹത്താൽ ഞാൻ പഞ്ചവൻ കാട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഓ ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നു എൻ്റെ പേര് അനന്തൻ ഞാനൊരു പാലക്കാട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നാഗർകോവിലേക്ക് തിരിച്ചു യാത്ര സർക്കാർ ബസ്സിലായിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയെങ്ങാനും അറിയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ കളിയാക്കി കൊന്നേനും അവർക്കറിയില്ലല്ലോ ഈയുള്ളവന് യക്ഷിയോട് ഒടുക്കത്ത പ്രണയം തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മാറി പാർവതീപുരം എന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തായിട്ടാണ് പണ്ട് നീലിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അവിടെ കല്യാൺകാട്ട് നീലിയുടെ ക്ഷേത്രവും പ്രതിഷ്ഠയുമുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നട തുറന്ന് ഇവിടെ പൂജയും നടത്താറുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം നാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ കള്ളിപ്പാലകളും കരിമ്പനകളും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വനമുണ്ട് ആ കാടാണ് കല്യാൺകാടെന്നും പഞ്ചവൻ കാടുമെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അവിടം വരെയും പോയിട്ട് യക്ഷിയുടെ ദർശനം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കല്യാൺകാടെങ്കിലും കണ്ടുവരാമല്ലോ നാഗർകോവിലേക്കുള്ള ബസ്സിലിരുന്ന് ഞാൻ നീലിയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു പ്രണയം നടിച്ച് ചതിച്ചു കൊന്ന അല്ലി എന്ന പെൺകുട്ടി പ്രതികാര ദാഹിയായ കല്യാൺകാട്ടി നീലി എന്ന യക്ഷിയായി മാറിയെന്നാണ് ഐതിഹ്യം കാർവേണി എന്ന ദേവദാസിയുടെ പുത്രിയായിരുന്നു ഈ അല്ലി അല്ലിയുടെ അപാരമായ സൗന്ദര്യവും പണവും കണ്ട് പൂജാരിയും സ്ത്രീലംബടനുമായ നമ്പി ഇഷ്ടം നടിച്ച അല്ലിയെ വശത്താക്കി വിവാഹം കഴിച്ചു പക്ഷേ അല്ലിയുടെ അമ്മ കാർവേണിക്ക് നമ്പിയുടെ സ്വഭാവം തീരെ പിടിച്ചില്ല അതിനാൽ കാർവേണി അയാളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു അല്ലിക്ക് നമ്പിയെ മറക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവളും നമ്പിയോടൊപ്പം വീട് വിട്ടിറങ്ങി യാത്രാമധ്യേ നടന്ന് തളർന്ന അല്ലി നമ്പിയുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ നേരത്ത് ദുഷ്ടനായ നമ്പി ഒരു കല്ലുകൊണ്ട് തലക്കടിച്ച അല്ലിയെ കൊന്ന് അവളുടെ കാതിലും കഴുത്തിലും കിടന്ന ആഭരണങ്ങൾ കവർന്നു സ്നേഹിച്ച് ചതിച്ച നമ്പിയോട് പ്രതികാരം വീട്ടാനായി അല്ലി നീലിയായി പുനർജനിക്കുകയും നമ്പിയെ വകവരുത്തുകയും ചെയ്തു യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ബസ്സിൽ നല്ല ആളുണ്ടായിരുന്നു ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ പലതും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ്സിൽ ആൾ കുറഞ്ഞു വന്നു രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന സീറ്റിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു ഇരുന്നത് ഞാൻ ജനലിനോട് ചേർന്നിരുന്നു ഇരുട്ടിൽ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾക്ക് വ്യക്തതയില്ലായിരുന്നു വിൻഡോയിലൂടെ തണുത്ത കാറ്റ് അകത്തേക്ക് വീശിയടിച്ചു ആ തണുത്ത കാറ്റടിയേറ്റപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറക്കം വരാൻ തുടങ്ങി മനസ്സ് നിറയെ നീലിയാണ് പുറത്ത് മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങി ചെറിയ മഴത്തുള്ളികൾ മുഖത്ത് വന്നു വീണെങ്കിലും ബസ്സിലെ വിൻഡോ ഗ്ലാസുകൾ ഞാൻ അടച്ചില്ല സീറ്റൊന്ന് നിവർത്തിയതിനു ശേഷം 
ഞാനൊന്ന് ചാരിക്കിടുന്നു കനത്ത ഇരുട്ടിൽ വലിയൊരു കാട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ദിക്കറിയാതെ അലയുകയാണ് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഞാനൊടുവിൽ വലിയൊരു വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെത്തി ഭയന്ന് പരവശനായി എന്റെ കിതപ്പ് കേട്ട ഉടനെ ആ മരത്തിൽ തലകീഴാക്കിടുന്ന വലിയ വവ്വാലുകൾ ഒച്ച വെച്ച് ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നു കണ്ടു ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു വിറച്ചു അങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറച്ച് ഇരുട്ടിൽ പരതിയ എന്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു കൊളിസിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ആ സമയം ഒരു മുരുൾച്ചയോടെ ആ ഇരുട്ടിൽ എന്തോ ഒന്ന് അടുത്തു നിന്ന് മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഞാനൊരലർച്ചയോടെ ഓടിയകുന്നു ഓടി നീങ്ങിയ ഞാൻ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു നിന്ന് മരത്തിന്റെ വേരുകളിൽ തട്ടി താഴെ വീണു അങ്ങേയറ്റത്ത ഭയത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി വിറച്ചു തുള്ളുന്ന കാലിന് ബലം നൽകി നിലത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനായില്ല ആ സമയം എന്റെ മുഖത്ത് അഴിച്ചിട്ട മുടിച്ചുരുൾ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് മുട്ടുവാൻ തുടങ്ങി കനത്ത ഇരുട്ടിനെ വകഞ്ഞു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രകാശം അവിടെ പരക്കാൻ തുടങ്ങി മുഖത്ത് മുട്ടി നിന്ന മുടിച്ചുരുൾ ഞാൻ തട്ടി മാറ്റി അരണ്ട പ്രകാശത്തിൽ എന്റെ വിറയ്ക്കുന്ന കാലിൽ ആരോ പിടുത്തമിട്ടു തണുത്തുറഞ്ഞ കൈകൾ എന്റെ കാലിൽ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങോട്ടോ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകയാണ് ഞാൻ നിലത്തുകൂടി നിരങ്ങി നീങ്ങുകയാണ് വെള്ളത്തുള്ളികൾ മുഖത്ത് വന്ന് തട്ടിത്തെറിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണുകൾ വലിച്ചു തുറന്നു എനിക്ക് സ്ഥലകാലബോധം വന്നു ഞാനിപ്പോഴും നാഗർകോവിലേക്കുള്ള ബസ്സിൽ തന്നെയാണ് തുറന്നു കിടക്കുന്ന വിൻഡോയിലൂടെ മഴത്തുള്ളികൾ മുഖത്തേക്ക് വീണതാണ് ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തെ പഴിച്ചുകൊണ്ട് വിൻഡോ ഞാൻ അടയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി ശക്തമായ മഴയിൽ ബസ് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട് ആടി ഉലഞ്ഞു നിന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ ബ്രേക്ക് പിടുത്തത്തിൽ ഞാൻ ബാലൻസ് തെറ്റി മൂക്ക് കുത്തി മുന്നിലെ സീറ്റിൽ ചെന്ന് തട്ടി നിന്നു ബസ് നിന്ന ഉടനെ പുറത്ത് പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയിൽ നനഞ്ഞു കുളിച്ച് ഒരു യുവതി ബസ്സിനകത്തേക്ക് കയറി വന്നു ഈ കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയിൽ കുറ്റ കൂരിരുട്ടിൽ ബസ്സിന് വട്ടം ചാടിയ ആ പെണ്ണിനെ ആ സമയം ഉറക്കത്തിൽ നുണർന്നവരെല്ലാം പ്രാകിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ പെണ്ണ് ആകെ നനഞ്ഞ് കുതിർന്ന് വെള്ളം മുളിച്ചിറങ്ങുന്ന അവളുടെ നീളൻ മുടിത്തുമ്പ് പുറകോട്ട് മാടി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ സീറ്റിലേക്കും ഒന്ന് കണ്ണെറിഞ്ഞു എന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സീറ്റ് മാത്രമേ ആ സമയം കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മുഖത്തെ വെള്ളം തുടച്ചുകൊണ്ട് അവൾ ആശ്വാസത്തോടെ എന്റെ അരികിൽ വന്നിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഫോണിലേക്ക് നോക്കി സമയം എട്ടിരുപത് ആകെ നനഞ്ഞത് കൊണ്ടാവാം അവൾ ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു ബസ് വീണ്ടും അതിന്റെ യാത്ര തുടർന്നു തണുത്ത് ഉറച്ചിരിക്കുന്ന അവളെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അവളോട് ദയ തോന്നി ഞാൻ വിൻഡോ അടച്ചു വിൻഡോയിലൂടെ കടന്നു വന്ന് തണുത്ത കാറ്റ് നിലച്ചപ്പോൾ അവൾ നന്ദി സൂചകമെന്നോണം എന്നെ നോക്കി ആ സമയത്താണ് ഞാൻ അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചത് നീണ്ടു വിടർന്ന നീല കണ്ണുകൾ ആരെയും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മയക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു തിളക്കവും വശ്യതയും ആ കണ്ണുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇരയെ ഉന്നം വെക്കുന്ന എറിയൻ പക്ഷിയെ പോലെ അവളുടെ നോട്ടം എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി ഞാൻ പ്രയാസപ്പെട്ട് നോട്ടം പിൻവലിച്ചു മഴയിൽ നനഞ്ഞൊട്ടിയ വെള്ള ധാവണിയിൽ അവളുടെ ശരീരവടിവ് നന്നായി എടുത്ത് കാണാമായിരുന്നു ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും വീണ്ടും ഉറക്കം പിടിച്ചു അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിനൊടുവിൽ ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടിയുടെ പേര് കൂർത്ത നോട്ടത്തോടൊപ്പം അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലി പേര് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ തീർത്തും നിശബ്ദനായി ആ യാത്രയിലുടനീളം അവൾ എന്നെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനത് കണ്ടതായി ഭാവിക്കാതെ അവളുടെ ആ നോട്ടം ആസ്വദിച്ചു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലം ഞാൻ ബസ്സിൽ നിന്നിറങ്ങി എന്റെ തൊട്ട് പുറകെ അവളും ഇറങ്ങി നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് ഇനി പാർവതിപുരത്തേക്ക് പോകണം ഒരു ഓട്ടോ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നു അവളെന്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്പദൂരം നടന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വഴിയിൽ നിന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ തൊട്ട് പിന്നിൽ ഞാനവളോട് ചോദിച്ചു അല്ലി എങ്ങോട്ടാ 
ഞാൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അറിയുന്നത് നീ നിന്റെ വഴിക്കങ്ങ് നടന്നോളൂ അവളുടെ എടുത്തടിച്ചുള്ള മറുപടി കേട്ട് പിന്നെ ഒരക്ഷരം ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ നടത്തം അല്പം സാവകാശത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ നടപ്പ് വേഗത്തിലായി അല്പം നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ കയറിപ്പറ്റി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളുടെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഒപ്പമുള്ള നിശബ്ദതയിലും അവളുടെ കോഴ്സിൻ്റെ കിലുക്കം ഉയർന്നു കേൾക്കാമായിരുന്നു ആ നടപ്പിനിടയിൽ ഞാനൊരു ഓട്ടോ കൈകാണിച്ചു നിർത്തി പാർവതിപുരം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ നെറ്റി ചുളിഞ്ഞു അയാൾ തെല്ല് നീരസത്തോടെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് നേരം അന്തപ്പക്കം പോകക്കൂടാതയ്യ റുമ്പ ഡേഞ്ചർ താൻ അന്ത ഏരിയ എനിക്ക് പിന്മാറാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു പാർവതിപുരത്തേക്കുള്ള പാതി വഴിയിൽ അയാൾ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടു കല്യാൺകാട്ടേക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഞാൻ കാൽനടയായി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു സുന്ദരിയായ യക്ഷി അവളുടെ വശ്യമായ നോട്ടം അങ്ങനെ യക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ബാഗും തൂളിലിട്ട് ഒരു ചോളം അടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇരുട്ടിൽ എവിടെ നിന്നോ ഒരു കോമൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ അല്പം ഒന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും നടത്ത നിർത്തിയില്ല യക്ഷിയെ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പോകുകയല്ലേ ഇതിലും വലിയ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകും എല്ലാം ധീരമായി തരണം ചെയ്യണം ഞാൻ എൻ്റെ മനോധൈര്യം കൂട്ടാനായി സ്വയം പറഞ്ഞു ഓരോരോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾക്കുമിടയിൽ നല്ല അകലമുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതുകത്ത് തൂക്കിയ ബാഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ ടോർച്ച് എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചു വീണ്ടും നടപ്പ് തുടർന്നു വിജനമായ ആ വഴിയിലൂടെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കൂളായി ചൂളം കുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നടന്നത് അങ്ങനെ ഏറെ നേരത്തെ നടത്തത്തിന് ശേഷം ഞാൻ പാർവതിപുരത്ത് നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് കല്യാൺകാട്ടിലേക്ക് കടന്നു ആ ഭാഗത്തെങ്ങും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ടോർച്ചും തെളിച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നു കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ നിറഞ്ഞ കുറ്റിക്കാട് ആകാശം മുട്ടി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കരിമ്പനകൾ ആ പരിസരത്തൊന്നും ആൾത്താമസമില്ലായിരുന്നു പ്രതികാരദാഹിയായ നീലിയുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായ കല്യാൺകാട് കലിതുള്ളി ഈ കാടുമാണിരുന്ന അവളുടെ വരവോടെ ഇവിടം ദുർമരണങ്ങളുടെ ഇടമായി മാറി നീലിയെ ഭയന്ന് പകൽ പോലും ആരും ഈ വഴി പോകില്ല ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള എൻ്റെ വരവ് ടോർച്ച് വെട്ടത്തിൽ മൂന്നാല് സർപ്പസുന്ദരികൾ വഴിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അതിനാൽ തന്നെ ഓരോ ചുവടും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കൂട്ടം കൂടി നിന്ന കള്ളിപ്പാലയുടെ പരിസരത്തുള്ള ജീവികളുടെ ശബ്ദം കർണം തുളക്കും വിധം അസഹനീയമായിരുന്നു യക്ഷിയമ്പലം അടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരുട്ടിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ സമയം പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ എന്നെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ഏതോ കാട്ടുപൂവിൻ്റെ മണം മുഴുകിയെത്തിയ കാറ്റിൽ കരിമ്പടം പുതച്ചു നിന്ന രാപ്പാത കൂമനും കുറുനരിയും ഇര തേടി ഇറങ്ങുന്ന ഈ അസമയത്ത് ഈ കൊടുങ്കാട്ടിലെ ഇലയനക്കത്തിൽ പോലും ഭയം ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അപ്രതീക്ഷിതമായ ആ ശബ്ദം എന്നെ തെല്ല് ഭയപ്പെടുത്താതിരുന്നില്ല ആ ഒറ്റയടി പാതയുടെ അരികിലുള്ള കരിമ്പന കൂട്ടങ്ങളുടെ അരികിൽ എന്റെ ഞാൻ ഉടനെ ആ രൂപത്തിന് നേർക്ക് ടോർച്ചടിച്ചു അഞ്ചനം എഴുതിയ ആ നീലക്കണ്ണിന്റെ ഉടമയെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പുറകെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഭയന്നതായി ഭാവിച്ചതേയില്ല അല്ലെ ഒരു ചിരിയോടെ എൻ്റെ അരികിലേക്ക് നടന്നു അവളുടെ വശ്യമായ ചിരിയിൽ ഞാൻ ആകെ വല്ലാതെയായി ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഈ യാത്രയിൽ ഒരു കൂട്ടുകിട്ടിയ സന്തോഷം എൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അവൾ 
തൊട്ടടുത്ത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാള് എന്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രാത്രിയിൽ അല്ലെ എങ്ങോട്ടേക്കാ എന്റെ താമസം ഇവിടെ അടുത്ത ഈ അസമയത്ത് എവിടെ പോയിട്ട് വരികയാ എന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന് അവൾ ഒരു ഉത്തരവും നൽകിയില്ല പകരം നീല കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി എന്നെ കൂർപ്പിച്ചൊന്ന് നോക്കി ചോദ്യങ്ങൾ ഏറെ ചോദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പിന്നീട് ഞാൻ അവളോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ തീർത്തും നിശബ്ദനായി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഒപ്പം നടന്ന അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നിന്നു എന്നിട്ട് എന്നോടാ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിതെറ്റി വന്നതാണോ ഇത് സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ വളരെ കൂളായി മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ വഴിതെറ്റി വന്നതല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയാ വന്നത് കല്യാങ്കാട്ട് നീലിയക്കാണ് അത് കേട്ട ഉടനെ അവൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇയാൾ ലക്ഷ്യ കാണാനാണോ ഇത്തടം വരെയും വന്നത് അതെ ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മറുപടി പറഞ്ഞു അത്രയും നേരം എന്റെ ഒപ്പം നടന്നവൾ എന്റെ മുന്നിലായി നടക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും അവളോടൊപ്പം നടന്നെടുക്കാൻ എനിക്കായില്ല നടത്ത നിർത്താതെ അവൾ ചോദിച്ചു യക്ഷിയെ കാണാനായി നീ എന്തിനാണ് ഇത്രയേറെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലയുടെ ആ ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ എന്റെ ബെല്ലും ബ്രേക്കുമില്ലാത്ത നാവ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി യക്ഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള കേട്ടറിവിൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരാഗ്രഹം അങ്ങ് തലപൊക്കി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ആ ആഗ്രഹം അങ്ങ് അടക്കാനാവുന്നില്ല അതാ ഇത്രടം വരെയും വന്നത് അപ്പോൾ യക്ഷിയുടെ സൗന്ദര്യം കാണാൻ മോഹിച്ചു വന്നതാ നീ ആ ആരെയും വശീകരിക്കുന്ന ശരീര സൗന്ദര്യമുള്ള യക്ഷിയുടെ മനസ്സിനും ഏറെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് യക്ഷി എന്ന സങ്കല്പത്തോട് എനിക്ക് ആരാധനയേറി അവസാനം ആ ആരാധന മൂത്ത് പ്രണയമെന്ന ഭ്രാന്തായി എങ്ങനെയെങ്കിലും യക്ഷിയെ കാണണമെന്ന ചിന്തയായി അങ്ങനെ ഞാൻ യക്ഷിയെ തേടിയിറങ്ങി ഉള്ളിൽ ഭയവും പ്രണയവും കൂടിക്കലർന്ന അവസ്ഥയാണ് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോന്നു അല്ലി നടത്ത നിർത്തി ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള നടത്തം പ്രയാസമേറിയതാണ് അവൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ നീർക്ക് കൈനീട്ടി ആ സമയം എന്റെ തോർച്ചവട്ടത്തിനേക്കാളും ഏറെ പ്രകാശം നിലാവിനുണ്ടായിരുന്നു ആ പൂ നിലാവിൽ അല്ലിയുടെ മുഖം അമ്പിളിക്കല പോലെ തിളങ്ങി ഞാൻ കൈയെത്തി അല്ലിയുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ പിടിച്ചു നീല നക്ഷത്രം പോലെ തിളങ്ങി നിന്ന അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ പകയുടെ ഒരു കനിലിളക്കം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അവളുടെ തീഷ്ണതയേറിയ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ഞാൻ എന്റെ കൈ പിൻവലിച്ചു കൊള്ളി മീനെപ്പോലെ മിന്നി മറഞ്ഞ ആ രൗദ്രഭാവം മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അവൾ മുല്ലപ്പും പല്ലുകൾ കാട്ടി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു കള്ളിപ്പാലുകൾ നിറഞ്ഞ വലയ എത്രയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നടന്നാലും ചിലപ്പോൾ മൂത്തു കൂർത്ത മുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷപ്പാമ്പുകളോ കടിച്ചെന്ന് വരാം ഞാൻ ഉടനെ വീണ്ടും അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു ആ നിലാവിൽ ോർച്ച് തെളിയിക്കാതെ കള്ളിപ്പാലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ അവളോടൊപ്പം നടന്നു മണികൾ നിറഞ്ഞ അവളുടെ കൊലസ് ഓരോ ചൂടുവയ്പ്പിലും ചിരിച്ചും മറിഞ്ഞു അഴകുത്ത അകാര വടിവുള്ള അവളുടെ ഉടലിന്റെ ഭംഗി എന്റെ കണ്ണുകളെ മധോന്മത്തനാക്കി ചന്ദനത്തിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത വിഗ്രഹത്തിന്റേത് പോലുള്ള അവളുടെ അരക്കെട്ട് ആ അരക്കെട്ടിൽ ചുറ്റി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്വർണ അരഞ്ഞാണ് ചന്ദന നിറത്തില് തെന്നി നീങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അവളുടെ നേരിയ ദാവണിക്കിടയിലൂടെ ഞാനത് കണ്ടു നയന മനോഹരമായ കാഴ്ച ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളുടെ പിന്നാലെ നടന്നു കള്ളിപ്പാലകൾ കടന്ന് കരിമ്പനക്കൂട്ടത്തിനിടയിലേക്ക് കയറിയതും അല്ലി നിന്നു ഞാൻ ചോദ്യഭാവത്താൽ അവളെ നോക്കി ആ സമയം വീശിയടിച്ച കാറ്റിൽ കള്ളിപ്പാലകൾ പൂത്ത മനം മയക്കുന്ന ഗന്ധം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അല്ലിയുടെ മുഖത്ത് ഭയാനകമായ ഒരു രൗദ്രത നിറഞ്ഞു കരിമ്പനക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തദാഹിയായ ഒരു യക്ഷിയെ പോലെ അവൾ എന്നെ നോക്കി ഉറക്കിച്ചിരിച്ചു 
അങ്ങനെ ആ ഇരുട്ടിൽ എൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന അല്ലി നിലം തൊടാതെ അല്പം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു എൻ്റെ ഭയം നിവർച്ച കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ഒരു കരിപ്പൂച്ചയെ പോലെ ഞാൻ ആകെ വിയർത്ത് കുളിച്ചു ഈ സമയത്തും അല്ലി എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പിടുത്തം വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കരിപ്പന കൂട്ടങ്ങളുടെ നിഴൽ വേണ്ട നിലാവിൽ കൂടി ഒഴുകി ഒഴുകി അവൾ എൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ വന്നു നിന്നു ഞാൻ വിറക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു അല്ലേ മുല്ലപ്പൂ മുട്ട പോലത്തെ പല്ലുകൾ കാട്ടി ചെറുതായി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ എന്നെ തിരുത്തി അല്ലേ അല്ലി എന്ന നീലി കല്യാൺകാട്ടി നീലി വെളുത്ത വരിയുത്ത പല്ലുകളുടെ ഇരുവശത്തും നീണ്ട കൂർത്ത ദംഷ്ട്രകൾ ആ സമയം തെളിഞ്ഞു കാണാമായിരുന്നു യക്ഷിയെക്കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഞാൻ കല്യാൺകാട്ട് നീലി എന്ന പ്രതികാരദാഹിയ യക്ഷിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൂക്കുല പോലെ വിറച്ചു തുള്ളി നിഷ്കളങ്കരായ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയം നടിച്ച് വശത്താക്കി അവരുടെ മാനം നശിപ്പിച്ച് അവളെ അതിക്രൂരമായി കൊന്നുതള്ളുന്ന പുരുഷവർഗത്തോട് എനിക്ക് അടങ്ങാത്ത പകയാണ് അല്ലിയുടെ വാക്കുകൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു ഭയത്താൽ കുഴിഞ്ഞുപോയ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ആരെയും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ല നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്ക് പ്രണയ പരവശയായ യക്ഷിയുടെ സൗന്ദര്യം കൺകുളിർക്ക് കാണാൻ വന്നതല്ലേ ഒന്നി എനിക്ക് ഉത്തരമില്ല ഞാൻ തല കുണിച്ചു നിന്നു ചുറ്റിയടിച്ച കാറ്റിൽ എനിക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ പോലുമായില്ല അല്ലയുടെ നീലക്കണ്ണുകളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ രക്തം നിറഞ്ഞു അവ ചുവന്നു തുടുത്തു നീലൻ മുടിത്തുമ്പുകൾ കാറ്റിലുടഞ്ഞു നിലം തൊടാതെ നിന്ന ആ രൂപം കരിമ്പനിയുടെ ഉയരത്തിലങ്ങനെ വളരാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ഉച്ചവെച്ച് കരയാൻ പോലും ആകാതെ ഞാൻ മരച്ചു വിറച്ചു നിന്നു വെളിവെളുത്ത നിരയൊത്ത പല്ലുകൾ എൻ്റെ കഴുത്തിന് നേർക്കടുത്തു മാൻ പേടിയെപ്പോലെ പേടിച്ചു നിന്ന് എന്നെ നോക്കി അവൾ പറഞ്ഞു കടമറ്റത്ത് കത്തനവർക്ക് എന്നെ തളക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പകയില്ലാതാക്കാനായിട്ടില്ല ഈ കല്യാൺകാട്ടിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് സ്ത്രീലമ്പടന്മാരായ ഓരോ പുരുഷൻ്റെയും മന്ദകയായി ഞാനിവിടെ തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് മാറും മുമ്പ് നീ വേഗം ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം അവിടെ നിന്നില്ല കഴിയാവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കള്ളിപ്പാലകളുടെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ ഓടി കരിമ്പനകൾ കടന്ന് ഞാൻ ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ ജീവനും കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു യക്ഷിയോടുള്ള പ്രണയം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വീണുടഞ്ഞു പ്രണയമൊഴുകുന്ന ശൃംഗാരഭാവം കൂടാതെ നെഞ്ചിടുപ്പ് നിന്ന് പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള രൗദ്രഭാവവും സ്ത്രീക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആ നിമിഷത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ജീവനും കൊണ്ടുള്ള ആ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൽ കള്ളിപ്പാലകളുടെ മുള്ളുകൾ എൻ്റെ കാലിൽ തറച്ചു കയറി എന്നിട്ടും ഞാൻ നിന്നില്ല യക്ഷിയെ കാണാനും പ്രണയിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഭയക്കണം യക്ഷിയെ ഭയക്കണം മനം വയക്കുന്ന പാലപ്പു ഗന്ധത്തിൽ മയങ്ങിയെത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിൽ കൂർത്ത കൊമ്പല്ലുകൾ ആഴ്ത്തി അലർച്ചയോടെ അവൾ അമരുമ്പോൾ അവളുടെ വായിൽ നിറയുന്ന നിങ്ങളുടെ ചുടിച്ചോര അവളുടെ ഉരിലേക്ക് ഒഴുകി അങ്ങനെ അവൾ അതീന്തിയ ശക്തി കൈവരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ അവളുടെ അടിമയാക്കി മാറ്റി അതോടെ ജന്മങ്ങളോളം യക്ഷിപ്പാലകളിൽ അഭയം തേടി നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് ഗതി കിട്ടാതെ അലയേണ്ടി വരും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പൂർണമായും അവളുടെ അധീനതയിലാകും യക്ഷിയെ കാണാനുള്ള മോഹം അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് കൂടെ നിഷ്കളങ്കരായ പെൺകുട്ടികളെ പ്രണയിച്ച് വശത്താക്കി ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കൊന്നു തള്ളാമെന്ന ആ കുടില ചിന്തയും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാരുടെ അരികിലേക്ക് മരണവുമായി അവൾ വരും നീലി കല്യാൺകാട്ടി നീലി